elnézést kérek a hosszabb kimaradásért, és láttam, hogy érkeztek olyan kommentek is, hogy hol vannak már a videók már több mint két hete. Én megmondom őszintén, azt sem gondoltam, hogy valakinek fel fog tűnni, hogy nem érkezik a content. Az igazság az az, hogy hát nem éreztük valami jól magunkat, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy most már azt érzem, hogy minden rendben van, mert még a hangban mindig érezni, hogy valami nem oké. Okay. Ezért elnézést kérek, de van, hogy az ember nem tud mindig 100%-ot nyújtani. Viszont lesöpörve ezt a nyavaját, most már több mint két hét kihagyás után ideje visszarázódni a normális kerékvágásba, ezért kezdjünk egy ilyen lájtosabb videóval. Lássuk, hogy milyen képek, videó kerültek feltöltésre ez idő alatt a Fekete Terem csoportba, ahová egyébként akár te is feltöltheted a saját para élményedet, beszámolódat, és az még jobb, hogyha van képed vagy videód is hozzá. Ebben a videósorozatban ezekre a para élményekre, beküldött para élményekre reagálok, és mondom el az én objektív véleményemet racionálisan, belemagyarázás nélkül. Ja, és még annyi, még mielőtt el nem felejtem, hogy ebben a részben több olyan beszámoló is lesz, amit nem tudtam megmagyarázni, szóval ez a videó nem épp a, a racionális magyarázatokról és az elemzésekről fog szólni, de pont, szerintem pont ez a jó. Szerintem az a jó, hogyha, hogyha tényleg olyan videókat látunk, amire nincs észszerű magyarázat. Lássuk. A kutyánkat sétáltattuk, amikor észrevettem, hogy a ház kertjében mozog a hinta. Nem voltak otthon is még a kaukázusi házőrző sem. Mivel a hinta az nem állt meg, ezért készítettem egy rövid kis felvételt az esetről. Mi szólt hozzá? Nem tudom. És a templóban mozog végig. Aha. Pedig szél az nincsen. Most már elég régóta mozog ebbe a tempóba, nem? Megmondom őszintén, hogy az ilyen hintás videókat én személy szerint sosem tudom hová tenni, és csak egy gyerekkori példát tudok rá felhozni. Nekünk soha nem volt ilyen hintánk, viszont a szomszédnak igen, és emlékszem, hogy a bácsi saját maga készített egy hasonló hintát, mármint a szomszédunk, és azt mondta, hogy ha meglököm ezt a hintát, akkor akár még 10 perc múlva is mozogni fog. És úgy is lett, meglöktem, és, és még több mint 10 perc után is mozgott, Igaz, nem olyan intenzitással, de lassan még mindig mozgott 10 perc után is. Ahogy én látom, ez egy könnyű szerkezetes hinta, ráadásul egy terasz alatt, ahol eléggé fel tud keveredni a szél, és simán táplálni tudja egy könnyű szerkezetes, jól bezsírozott hinta mozgását. Szerintem semmi paranormális nincs ebben a videóban, és tudom, hogy az ilyen észlések azért is érkeznek, és azért is készülnek, mert mindenki szeretne saját maga is valami természet felett itt tapasztalni. Mindenki szeretne kapni egy szeletet abból a bizonyos nagy tortából, de szerintem sokkal, de sokkal jobb kivárni azt az egyetlen egy igazit, mint sorra és sorra készíteni az elszasoló videókat, amelyeken semmi megmagyarázhatatlan nincs. Előbb vagy utóbb, ha nyitottak vagyunk rá, úgyis utól ér minket egy, egy olyan esemény, amit majd fejvakarra sem fogunk tudni megmagyarázni. Most már elég régóta mozog ebbe a tempóba, nem? Ez a 82-es ballagási kép nagybátyámról készült. Nagymamám és a nagynéném elmondása szerint élőben nem volt semmilyen öreg ember a képen. Viszont, mint az látszik, ezen a képen egyértelmű, hogy egy öreg asszony van a háttérben. Aláírom, hogy olyan ez a kép tényleg, mintha egy horrorfilm egy kivágott képkockája lenne, de azt kell, hogy mondjam, nincs ebben semmi para. Az én dédim, Isten nyugosztalja, de amint reggel felkelt, azonnal felvette a fejkendőt, és emlékszem, hogy az volt a furcsa, hogyha nem volt rajta. Szerintem ezen a képen is csak egy déd nagymamát, nagymamát látunk, ahogy épp az unokája ballagását jött el megnézni, és nem azért ilyen félelmetes ez a kép, mert a nagy is ilyen félelmetes volt élőben, hanem azért, 
mert az árnyékok és a kamera ezt eredményezte. A nagyi a fák alatt az árnyékban sétál, ami ennél az expozíciónál már-már sötétté, feketévé válik. Az is lehet, hogy nem fekete volt a ruhája, hanem mondjuk sötétkék. Viszont a kamera beállításai és az árnyékok ezt a képet eredményezték. Nincs ebben semmi para. Valaki még azt is írta, hogy a szoknyája alján látható egy, egy fehér csík, szóval biztos, hogy egy apáca volt. És amúgy nincs kizárva az apáca lehetősége sem, de ez a fehér csík az, az nem a szoknya alja, hanem egy a csokorról származó ilyen fehér díszítő elem, ami lóg a csokorról, és csak úgy tűnik, mintha egy cipő alja lenne, vagy a szoknya alja, de nem, az csak egy csokor díszítő elem. Szóval semmi para nincs ezen a képen, és lehet, hogy első látásra kicsi parának tűnik, de mindezt összevetve, amit az előbb is elmondtam, csak egy ártatlan ballagási képről van szó. Van egy tündi bündi kiskutyám, aki, mint az a videóban is jól látszik, talált magának egy játszótársat. Én teljesen tanástalan vagyok, fogalmam sincs, hogy mi történik itt pontosan, de a lényeg látszik és hallható is a videón. Ahogy elkezdtek labdázni, egyébként a padló nem lejt, kipróbáltuk, magától nem gurul vissza onnan a labda, szóval ahogy elkezdtek labdázni, megszűnt a morgás és már csak játszani akart. Küld el. Jó? Küld el. Léci. Nem szóval labdázik. Labdázik. Van egy részlet a videóban, amit most újra és újra meg fogunk nézni, mert szerintem az a legérdekesebb. Azt ajánlom, hogy most mindenki figyelje meg, hogy hol van a labda, majd miután a kutya oda megy, a labda már sokkal hátrébről érkezik, mint ahol volt. Újra. A labda még elől van, oda megy a kutya, meglöki a labdát, majd a labda hátrébb gurul, de azt a kutya testétől nem látjuk. Mi már csak azt látjuk, hogy a labda a kutya felé gurul vissza. Tényleg olyan, mintha valaki visszagurította volna. Van még egy pont. Itt. Itt olyan sebességgel gurul a labda, hogy nem gondolom, hogy ezt a húzat okozta volna. Csak nézzétek meg, ha húzat lenne, akkor sokkal lassabban kellene gurulnia, és nem ilyen hirtelen, ilyen gyorsan. Mint hogyha valaki tényleg megpöccintette volna a labdát, és ez nem. Szerintem nem a kutya volt. Hisz ha ő lett volna, akkor a labda előre gurult volna, és 
és nem hátra. Én, én csak ezt a két labdamozgást ta- látom csak furcsának, mert igaz, hogy ezek után is például most is gurul a labda, viszont előtte hozzáért ugye a kutya is lassan is gurul, szóval én az első kettő labdamozgást tartom csak igazán furcsának. És oké, okay, mondhatnám a húzatot, mert elképzelhető, hogy húzat. Simán lehet. De a húzat az nem magyarázza a kutya viselkedését, hisz mint az látszik, tényleg úgy viselkedik, mint aki vár valakitől valamit, azt, hogy valaki játszon vele, aki mint az látszik, játszik is vele. Mivel nem írtad a videóhoz, hogy történt-e azóta valami hasonló, ezért feltételezem, hogy nem, hisz szerintem szóltál volna róla. Ha mégis történt, akkor a Fekete csoportba szívesen várjuk a fejleményeket, és ha ne talán bármi ilyen hasonló eset történne újra és újra, akkor kérlek, Próbáld meg úgy, úgy rögzíteni, hogy a lényeget ne takarja ki semmi. És itt mondjuk a kutyádra gondolok. Szerintem egy nagyon érdekes felvételt kaptál lencse végre, és tudom, hogy sokaknak első látásra nem lesz nagyon para, mert biztos, hogy csak a húzat volt, de ha lejt is a padló, akkor sem lejthet mindkét irányba. Márpedig a labda előre és hátra is ugyanúgy mozog, valamint, mint azt mondtam, a kutya a viselkedése dob rá három vagy négy lapáttal az egész dologra, én csak gratulálok a felvételhez, várjuk az esetleges további történéseket, ha lesznek, remélem lesznek, de meg gondolom azt remélet, hogy soha többi nem történik majd hasonló. Ezt a fotót egy modellfotózásból hazafelé készítettem, hátrafordulva a mobillal. Azért, hogy majd feltölthessem Instára. A piros körön kívül más szerkesztés nem történt a képen. Mivel egy képről van szó, ezért nézzük meg egy kicsit felnagyítva, feljavítva, kiemelve a számunkra fontos, fontos lényeget. És egyébként, hogyha már itt vagyunk, akkor itt láthatjátok, hogy hol látszik az, hogyha valaki belenyúlt a felvételbe. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megtudjuk, hogy történt a szerkesztés a képen. Persze ennek is van több kapuja, de ez az első, amit akár ki, akár otthon is egy telefonnal is meg tud nézni. Itt látszik, hogy a piros kör utólag lett rárakva a képre, de ezt a posztoló is említette, szóval nem szedjük le a fejét. És nézzük csak azt, hogy vajon mi lehet ez a, ez a fehér folt itt. Tényleg még így ránagyítva is úgy látszik, mintha egy fehér ruhában áldogálna valaki a rét a mező közepén, de szerintem erről szó sincs. Ha egy kicsit visszaveszünk a zoomból, akkor láthatjuk, hogy itt ezek, ezek ágak, vagyis fákról van szó. Szerintem alma fáról, de ezt így lehetetlen megmondani. A megoldás egyszerű. Egy fehér, nagyobb méretű, zacskó, teszkós szatyor fennakadt az almafa ágain, és úgy néz ki ebből a szögből, mintha egy fehér ruhás szellem lenne. De erről szó sincs. Nincs semmilyen szellem a képen, csupán egy nagyobb méretű fánakat fehér szatyorról van szó. racionális embernek tartom magam, nem szeretek belemagyarázni semmit semmibe. És ha bár itthon is történnek néha furcsaságok, nem szoktam nagy figyelmet fordítani rá, mert többnyire találok rá magyarázatot. Ezért sem posztoltam még a csoportba semmit. A következő történetre viszont én sem tudok magyarázatot adni. Az alábbi videót egy ismerős mosztotta meg velem, aki egy éjszakai bárban dolgozik este 9-től reggel 5-ig. A videóban szereplő pulton egy kisebb méretű hősugárzó készülék látható. Az említett ismerősöm az esti nyitásra érkezett a helyszínre, amit egyedül szokott csinálni. Bement az irodába, ami a pult mögötti kivilágított helység, hogy a lámpákat felkapcsolja, de pár másodperc múlva egy csattanást hallott a pult felől, ugyanis a hősugárzó a videóban is látható módon nem kívánt tovább a pulton tartózkodni. Nem mondom azt, hogy hazudott arról, hogy egyedül volt, 
de más magyarázatot keresve sem találnék a tárgy mozgásából adódóan. Amit nem vettem észre, az a tárgy mellett felnyúló kézszerű dolog az eszköz kábelénél, amire az ismerősöm hívta fel a figyelmemet. Valóban először nem vettem észre, de lehet, hogy csak az agyam próbálja összehasonlítani az ismeretlent valami ismerőssel. Ha tényleg egyedül volt az ismerősöm a bárban, akkor fogalmam sincs, hogy mi ez, hogy mi történhetett. Nem tudok rá magyarázatot találni. És ki fog rajta volni? Komoly. Hát én egyedül nem is merek itt lenni, ha, ha úgy is van. De ez már nem az első eset velem. Bejövök és én rossz, rosszat éreztem, mert félinget. Oda néz. Láttad? Ez, Ez az egyik talán legérdekesebb videó ebben az összeállításban. Először is, hogyha bárki valamilyen kezet látott volna a zsinornál, az csak megnyugtatom a képzelete szüleménye, ugyanis ezen a képen látszik, hogy a pult alatt van egy lecsik, ami pirosan világít, és itt azt látjuk, ahogy csak ez a piros fény rávetül a fehér vezetékre. Nincs szó semmilyen kézről. Ez viszont ahelyett, hogy megmagyarázná a történéseket, mármint az, hogy nincs kéz, ez csak még több kérdést vett fel. Mert ha ezek alapján nem egy emberi kézről van szó, akkor vajon mi húzta le a hősugárzót a pultról? Először is, akkor szokásos módon jön az elemzés. Itt jól látszik, pirossal bekarikázom, hogy a bárszék olyan, mintha teljesen be lenne tolva a bárpult alá. Ezek alapján azt feltételezhetjük, hogy a bárpult alatt van egy üreg, ahová be lehet tolni a széket, és ahol akár bárki megbújhat észrevétlenül és lehúzhatja a hősugárzót a vezetékénél fogva. Igen ám, de ezen a képen, amely a LED csíkról készült, itt már látszik, hogy a bárpult alatt nincs semmilyen rés, ahová be lehet tolni egy, egy széket. A bárpult ezen oldala, a külső oldala egy teljesen sík felület. Ebből az következik, hogy a kamera, mármint ez a kamera, aminek a képét most látjuk, ez egy olyan szögben van, amely elég csalóka hisz nem azt látjuk a kamera képen, mint ami a valóság. És ez így egymás mellett összehasonlítva szerintem, szerintem jól látszik. Ha tényleg senki más nem volt a boltban, akkor csak azt tudom, mint racionális magyarázat elképzelni, hogy mivel egy hősugárzóról van szó, amely ugye hőt termel és azt egy ventilátor fújja ki magából, most ez a ventilátor képes rezonálni. Mint mondjuk egy mosógép is képes odébb mászni centrifuga közben. Önmagában szerintem nem lenne szabad elmozdulnia ennek a hősugárzónak, hisz akkor mindig lásne, és akkor talán nem lenne ennyire meglepő a lásése, ha minden este ugyanaz történne. Viszont észrevettem ezen a képen a hősugárzó alatt egy fóliát, egy átlátszó műanyag papírt a sakot, amely valljuk be, hogy az, hogy az ilyen fényes felületű pulton eléggé csúszik. És így már simán el tudom képzelni, hogy a rezonancia miatt elkezdett mozogni, és mivel a kábel a vezeték lefelé húzza, sőt bekarikázom, van itt egy világos színű áramátalakító doboz, aminek ö, van súlya. Biztos ti is láttatok már ilyet, a laptop töltőnek vagy bármilyen töltőnek szokott lenni egy ilyen nehéz áramátalakító doboza, és hát ez a doboz, hogyha nincs sík helyre helyezve, akkor le tudja húzni a, a hősugárzót. Ami ráadásul folyamatosan pörög, hőt okát ki magából, és amely alatt van egy elég csúszós Ilyen, ilyen fólia. Összegezve szerintem ez a három dolog, a hősugárzó ventilátora, a csúszós átlátszó papír, valamint az áramátalakító doboz együttese volt az, ami a képen látható eredményt okozta. Ja, és még annyi, ami még így felmerült bennem, hogy miért rakták alá ezt, ezt, a, ezt a műanyag tasakot a hősugárzó alá. Lehet, hogy azért, mert az amúgy is csúszós, fényes bárpult felületen Többször is leesett a hősugárzó, ezért aláraktok egy tasakot, amivel nem sik le olyan gyakran. Viszont hetente egyszer igen. Legalábbis, ha nem is hetente egyszer, de, de mint az ezen a videón is látszik, egyszer biztos, hogy leesett. Komoly. Hát én egyedül nem ismerek itt lenni, ha, ha úgy is van. De ez már nem az első eset velem. Bejövök és én rossz, rosszat éreztem, mert félinket. Oda néz. Láttad? Ez mi? Este volt valamiféle észlelésem. A kis családom már elaludt. Nappaliban ültem a karapén, 
nem volt sötét, a velem szemben lévő tévő előtt láttam valami mozgást. Olyan volt, mintha valami kis halvány felhő vagy, vagy, vagy füstszerű valami. Először nem is figyeltem, de aztán láttam még kétszer. Első reakcióm volt, hogy írtam tesómnak és próbáltam felvenni, de én már nem igazán láttam rajta semmit. Picit olyan érzésem volt, ahogy elindítottam, mintha, mintha tudná azt, hogy mit akarok. Tudom, hülyén hangzik, de tényleg így éreztem. Egyébként mostanában több érdekes dolog is történt. Például tegnap, amikor már mindenki aludt, akkor valaki elment az ajtó előtt. Még gondoltam is magamban, hogy biztos csak a gyermekem, de benéztem a szobájába és ő aludt. A férjemnek is volt hasonló, mondjuk ő suttogást hallott. Éppen adhattam a gyereket, amikor bejött a gyerekszobába és megkérdezte, hogy mit mondtam az előbb. Mondtam, én nem voltam kint erre ő, hogy az jó, mert valaki a hátam mögött suttogott. A kislányom is szokott integetni valakinek, volt, hogy azt mondta, hogy egy bácsi áll az erkélyen, vannak furcsa hangok, recsegi és kopogás, amit nem tudok mire fogni. Nem tudom, valaki észrevesze bármint a videón, gondoltam ezért felteszem, bár tudom, hogy mit láttam. Ez annyira rossz érzés, hogy ilyenkor, ilyen helyzetben miért vagyunk egyedül? Miért csak egyedül látjuk ezeket a megmagyarázhatatlan dolgokat? Azért látjuk csak egyedül ezeket a dolgokat, mert legtöbbször az igazság az az, hogy és lehet, hogy kiebrándító lesz, de néha tényleg csak az agyunk játszik velünk. És ezzel most nem azt mondtam, hogy, hogy nem létezik egy másik számunkra, csak néha néha tapasztalható másik világ, egy másik dimenzió, mert én igenis hiszek benne, viszont tényleg az esetek többségében tényleg csak az agyunk játszik velünk. Úgy kell ezt elképzelni, mintha ébren nyitott szemmel álmodnánk, Valahogy, valahogy így tudnám elmagyarázni. Mi például többször meg vagyunk győződve arról, hogy ordít a szobában a gyerek, és már szaladunk be, hogy na aludt kőkemény 5 percet, aztán meg úgy alszik, mint a bunda. Már amikor. De komolyra fordítva a szót, szerintem azok, amiket tapasztaltok, és amiket leírtál, azok, azok, egyik, azok egyike sem lépi át azt a határt, amit ne lehetne az elme számlájára írni. Persze, ha tényleg azt érzitek, hogy néha-néha meglátogat benneteket valaki, akkor próbáljátok meg kideríteni, hogy vajon mit akarhat és mi a szándéka. Én is volt, hogy azt hittem, hogy van a házunkban valaki, mert az asztalról csak úgy potyogtak a dolgok. Rohantam a K2-ért, de semmi. És ezek után nem is erőltettem, nem is beszéltem róla, mert amíg nem lép át egy határt a tapasztalt jelenség, addig szerintem, szerintem nincs miről beszélni. A következő történet 2019 telén történt, még Sziget Szent Miklóson laktam az akkori páromnál. És még az első autómat vezettem. Páromnak SOS-be kellett hajfesték, mert a barátnője tanuló fodrászként túl kevés hajfestéket vett, így zárás előtt a tököli Tesco-ba kellett átszáguldanom, akkoriban kb. 10 körül zárt a Tesco. Hajfesték megvan, kocsiba be, siessünk vissza, mert holnap munka van és el kell készülni az akkori páromnak. Sötét, nyírkos és talán még enyhén körös is lehetett az idő, bár utóbbit emberem biztosra mondani. Relatív gyors hajtó vagyok, sajnos, de mivel sietni kellett, így 90-100 körül hajthattam a refivel, kb. senki sincs az utakon, pedig viszonylag sokan lakják a hörnyéket. Akinek ismerős a szakasz, annak megemlíteném, a gyári úton történt az észlelés. Nagy sebességgel megyek, tényleg senki se előttem, se utánam, közeledik az enyhe kanyar, amit még ennél nagyobb sebességgel is be lehet venni. Azon a szakaszon egyébként a kanyar után rögtön van egy tűzoltóság, így ott van egy 60-as tábla, viszont a kanyar előtt a sötétben egy férfi sötét alakja tűnt fel, ahogyan refivel rávilágítottam. Átsétált az úton keresztbe, viszonylag közel voltam hozzá, és így erősebben fékeztem. Kb. 50-60-ra fékeztem, de mire odaértem, a szemközti sávban mintha felszívódott volna az alak. Kisi rám tört a szellempara érzés, és hát gyökkentővel mentem tovább, betartva a sebességet. Másnap és harmadnap is arra jártam, de amolyan útmenti sírt sem láttam, 
és ahogy itt is látszik, abban a 100-150 méteres szakaszban sehol egy ilyesmi dolog. Gondoltam arra is, hogy valami valahogyan így akart jelezni, hogy óvatosabban vezessek, vagy sikerült tényleg egy esetleges elütött személy szellemét árnyék alakban reflektorfényben látni. Pár kép az incidens helyszínéről, és akit érdekel a Google Maps-on megtalálja a szakaszt, a vendéglátósok boltja és a tűzoltóság közötti kanyarban történt az eset. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk az élményedet, elég részletesen leírtad, sőt időt is fordítottál erre a kis illusztrációra, így látva a képet sokkal könnyebb elképzelni a sztorit. Én már többször is hallottam a tiéthez hasonló esetet, és legtöbbször, legtöbb esetben sikerült racionális magyarázatot találni. Valaki ittasan csak a bokorba ment húgyozni, átszaladt az út közepén, stb. Viszont te világosan emlékszel rá, hogy az alak úgy tűnt el, mint a kámfor. Amint az alak reflektor fénybe ért, akkor azonnal eltűnt. Tényleg, mintha egy árnyék embert láttál volna. Én nem kérőjelezem meg a beszámolód hitelességét, inkább csak azt mondom, hogy őrizd meg az emlékét, mert ha valóban így történt, ahogy elmondtad, akkor szerintem nagyon sokan lettek volna a helyedben, és látták volna ugyanazt, amit te. Köztük én is. Karácsonyra kaptam egy eredeti Viktoriánus kori ruhát, ráadásul egy gyászruhát. Valamiért erős, megmagyarázhatatlan vonzódást éreztem a ruha iránt, éreztem, hogy uszáj megszereznem. Tulajdonképpen a ruha talált meg engem, egy régiséges oldalon első tétel volt, első látásra szerelem, kiderült nem véletlenül. Amióta bekerült a szobámba, furcsa dolgokat kezdtem tapasztalni, főleg éjjel három és öt között. Ajtón kopogtatás, beszéd, motoszkálás, Eddig nem gondoltam volna, hogy mindez a valóság, azt hittem képzelődöm. Tegnap előtt éjjel megütött. Tisztán éreztem. Azt is próbáltam kimagyarázni magamnak, hogy csak félelomban képzelődöm, de nem, mert ott a nyoma is. Tegnap fehér gyártyával kizerítette az egyik ismerősöm, hogy egy fiatal nő jött a ruhával, amiben valószínűleg meghalt, és akar tőlem valamit, azért csinálja mindezt. Viszont ami nyugtató, hogy nem rossz szándékból van itt. De ennél többet nem mondott. Hogy tudnám akkor kideríteni, hogy ki ő, és mit akarhat tőlem? Én nagyon szívesen megvettem volna tőled ezt a ruhát, de sajnos nagy bánatomra a részedről nem érkezett válasz, pedig nagyon szívesen gorcsú alá vettem volna a ruhát, éjszaka kamerával megfigyelve, stb. De ettől eltekintve én azt érzem, hogy van egy meggyőződésed a ruháról, és azt nem akarod elengedni. Például én nem vagyok olyan biztos benne, hogy egy, hogy egy eredeti Viktoriánus kori ruháról van szó, de nem azért, mert az anyag az nem bírta volna ki, hanem azért, mert attól, mert egy régiségárus azt mondja, hogy ez a ruha Viktor Janus kori, attól még nem biztos, hogy az. Hisz neki csak az az érdeke, hogy minél drágábban, minél hamarabb profithoz jusson. Az ismerősöd egy fehér gyertyával kiderítette, hogy egy nő halt meg a ruhában. Hát persze, hogy elhitted neki, hisz el is akartad hinni neki. És ezzel most nem leszólni akarlak, Isten mencs, viszont szerintem nem szabad adni mindenki szavára, mert mondani bármit lehet. Nem tartom kizártnak, hogy a ruhához ragaszkodik valaki, aki, aki semmiképp sem akar elengedni a ruhát, de az én véleményem szerint a történet nagy részét csak a te elméd írja hozzá a sztorihoz. És ez sem egy rossz dolog, mert ilyen beállítottságú vagy, én meg inkább a kettő között, és azt ajánlom neked is, hogy próbáld meg megteremteni a tökéletes egyensúlyt a naivitás és a szkepticizmus között. Egyébként a további fejleményeket és a történet lezárását a Fekete Terem csoportba ez alatt a kép alatt mindenki elolvashatja, folytathatja. Én nem akarok nagyon belemenni, mert nem tudok többet hozzáadni. 
Akit érdekel a ruha története, az a fekete csoportba mondom, megtalálja a folytatást. Jó pár évvel ezelőtt felhős esős nyári idő volt. Szeretjük a viharokat, ezért kimentünk a teraszra a férjemmel és a kislányommal. Észrevettem, hogy az egyik felhőből egy lenyúló tuba kezdett kialakulni, és mivel gyorsan változott, azonnal lőttem róla négy képet. Alig látszik amúgy a tuba. Ősszel a férjem újra nézegette a képeket, egyszer csak felnevetett, hogy anyuka ezt, ezt nem fogad elhinni. Talált valamit a képen. A képek elkészültekor nem vettünk és nem láttunk semmit. A többi képen épp, hogy csak látszik valami, de, de az kivehető, hogy jobbról balra évesen érkezett. A kép ér felett készült, és ha jól emlékszem, akkor más is lekapta ezt, ugyanezt véletlenül, de azt más most nem találtam meg. Hozzátenném, hogy szerintem nem metalógiai ballonról van szó. Azt írtad, hogy szerinted ez nem egy metrológiai ballon volt. Hát ezt én is kizárnám. És az igazság az az, hogy nem is értem, hogy miért azonosítják sokan ezeket vagy az ehhez hasonló tárgyakat a metrológiai ballonhoz. Egy metrológiai ballont nehéz összetéveszteni bármivel, itt sem egy ilyen ballon van a képen, ez, ez szinte egyértelmű. Na de akkor mi van ezen a képen? Először, mint minden képnél, Persze itt is azonnal megvizsgáltam a pixeleket, és arra jutottam, hogy a kép az, az nem szerkesztett. Ezért így most már beszéltünk a megoldásról. És ha bárki esetleg azt várja tőlem, hogy azt mondom majd, hogy, hogy UFO van a képen, akkor, akkor most csalódni fog. Nem jelenthetek ki ilyet, és ezek alapján ezt a képet látva, egy ilyen képet látva nem is lehetne egy ilyet kijelenteni. Ahhoz sokkal, de sokkal több kellene. Van egy képünk, amelyen olyan, mintha egy tényleg egy csészaj formájú tárgy repülne vízszintes irányban. Elmondom a véleményemet, és azután mindenki megformálhatja a saját kis véleményét. Nem tudom, hogy kinek mennyire tűnt fel, de a legtöbb ilyen tárgy, a legtöbb ilyen észlelés mindig viharok közelében ké- készül, bukkan fel. De ez sem biztos, hogy igaz, mert általában csak a viharok miatt fordítjuk a kamerát az ég felé, Napsütéses időben szinte fel sem nézünk az égre, lehet, hogy azért látjuk ezeket a formákat főként viharos időben, mert, mert csak akkor nézünk fel az égre. Szóval, de most nem is ez a, nem is ez a lényeg. A tárgy nagyságából adódóan én a bogarat szinte azonnal kizárnám. A bogár az sokkal kisebb benne, a madár lehetőséget viszont én fenntartom pár százalékban. Mert a nagyságát tekintve, a tárgy nagyságát tekintve, szerintem simán lehet, hogy egy madárról van szó és a formájából adódóan is lehet egy madár. Attól, hogy ilyen ezt a formát látjuk, attól még simán lehet, hogy egy madárról van szó. Hisz egy elmosódott formát látunk, és így az elmosódás miatt a csészaj forma abszolút nem biztos, hogy megállja a helyét. És ezt úgy értem, hogy a záridő miatt egy forma azonnal elmosódhat, és így egy körformából is kaphatunk azonnal csészaj formát az elmosódás miatt. Nem mondom azt, hogy ezen a képen egy földön kívüli űrhajót látunk, bár nagyon jó lenne, és szerintem azért is szeretnénk tudat alatt hinni a földön kívüliekben, mert azt hiszük, kihansúlyozom tudat alatt, azt hiszük, hogy talán majd ők megmentenek bennünket, és visszahúznak azon a lejtőn, amelyen, amelyen gurulunk a szakadék felé. Tudom, hogy tőlem várjátok a megoldást, de engedjétek meg, hogy csak azt mondjam erre a képre, hogy nem tudom, hogy mit látunk. Lehet, hogy csak a szomszéd gyerek dobott át egy követ a másik udvarra, vagy épp a szomszéd dobott ki egy fasétot az ablakon. Én egy kép alapján nem tudok végső megoldást mondani. Ezt a képet látva sok minden lehet. Mindenki nöntse el, és mindenkinek legyen az a, az a megoldása, ami a legközelebb áll a világ szemléletéhez. Szerintem ez esetben, a kép, e kép esetében szerintem nincs rossz válasz.
furcsa hangokat hallottam az egyik pincehelyiségből. A végén hallható a sikítás, én személy szerint egy kislány sikítását hallom. Valaki tudna erre racionális magyarázatot adni? Ne haragudj, de azt látom, hogy nagyon sok filmet néztél, nagyon sok horrorfilmet néztél, és ezáltal nagyon nagy lett a képzelő erőd és a fantáziád is. Nem is tudom, hogy mit gondoltál, hogy a gyerekek a csatornában játszanak, vagy, vagy elrobbolta őket a csatorna démona? Meg, hogy nyugtassalak, ilyenről biztosra veszem, hogy szó sincs. Valószínűleg, mint minden csatornának, úgy ennek is két oldala van. És valószínű, hogy a csatorna másik vége egy óvoda, vagy iskola, vagy egy játszótér mellett van. Azért hallhattál gyereksikításokat, mert, mert a csatorna, az a csatorna, amit te is mutatsz ebben a videóban, az a csatorna, de úgy a blokk minden csatorna nagyon jól vezeti a hangot, akár több száz méteren keresztül is. Biztos vagyok benne, hogy ez esetben is csak egy ilyen apróságról van szó, nem megnyugtatlak, nem a fájdalomtól üvöltenek a gyerekek, hanem csak játszanak és jól érzik magukat. Amit te a csatorna másik végén tökéletes minőségben hallottál, egy kis visszhangeffekttel összekötve, ami azonnal beindította a fantáziádat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, hogyha bárkit esetleg érdekelnek a hasonló történetek, élmények, beszámolók, akkor a, akkor a leírásba található linken tud csatlakozni a Fekete Trem csoportba. Továbbra se felejtjétek a csoport szabályzatát, lényegét, továbbra is csak racionálisan és belemagyarázás nélkül. További szép jó estét, napot mindenkinek, hamarosan érkeznek majd a, a szokásos videók, remélhetőleg most már egészségesebben és, és kevesebb kihagyás nélkül, szünet nélkül, még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!